सबस्क्राइब करो द केमिस्ट्री क्लाब चैनल टीके आगामी भिडियो गुलिर बेल आईकन टीके प्रेस करो हेलो बंधुरा बंधुरा सबा कम आशा करी तुम्हारा सब भलो आचो बंधुरा चले ग चैप्टारे अर्थात क्लस इलेवन जो चैप्टार रही है गैस चैप्टार एक फिफ्थ एक यूनिट रही है से ही चैप्टारे एक अत्यंत गुरुतपूर्ण पार्ट आज के आलोचना करब अलरेडी एट थार्ड भिडियो चलते एर आगे जरा दो भिडियो एखो पर्त देखो तक रिक्वेस्ट डेस्क्रिपन बक्स लिंक देव रही है आगे दो भिडियो तुम्हारा से दो भिडियो अवश्य देखे नियो जदिव आजकल भिडियोर साथे से ही भिडियोर तेम कोकम सम्पर्क नहीं एकदम सेपारेट एक जिस आज के शिखब तबुओ तुम्हारे रिक्वेस्ट रही तुम्हारा क्योंकि अवश्य आगे भिडियो दो भलोक देखे नियो तरह भिडियोट देते एसो तो बंधुरा कथा ना बाड़िए शुरू कर आजकल भिडियो तुम्हारा देखो दे केमिस्ट्री क्लाब हमें तुम्हारे साथ ही आची देवव्रत देवनाथ तेल चलो शुरू करा जा बंधुरा आजकल भिडियोर सम्पूर्ण प्रथम ही तुम्हारे एक नतून एक कन्सेप्ट शेख जो कि आगे दिन तुम्हारे अलरेडी हमें भिडियोर मध्यम जो आप शिखब आज के सब प्रथम पार्शियल प्रेसार मैं पार्शियल मान आंशिक प्रेसार मान चप आंशिक चप सम्पर् शिखब आंशिक चप ए मोल भग्नांश पार्शियल प्रेसार एंड मोल फ्रैक्शन कन्सेप्ट दोटो शेखार जो तुम्हारे एक एक्साम्पल नहीं सपोज तुम्हारे एक बद्ध पात्र आ तुम्हारे एक बद्ध पात्र आ ठीक है चारिदिक बध कर एक पात्र आई पत्र मध्य तुम्हारे सपोज सबुज रंग बल आ चारे ठीक है तुम्हारा बुझते सबुज रंग बल आ चारे ब्लैक कलर बल आ तीनटे और मना करो रेड कलर बल आ पाँचटा थ्री फोर फाइव छटा धर छा बल आलोक बुझे एकटूख घटनाटा रेड कलर हमें मोट कतगुलो बल इंके मोट छटा बल इंके टोटाल रेड कलर एक दई तीन चार पाँच छा ओके ब्लैक कलर बल इंके मोट तीनटे एक दई तीन ठीक है और अभी सबुज कलर इंके मोट चारटे बल ठीक है हमें यगल के गैसर कणारे गैसर मलिक्यूल्सर सबसे चिंता भावना करब क्योंकि परवर्ती समय से नहीं आलोचना करी जस्ट एन जस्ट प्रथम बोझार चेषा करो ये एक आबद्ध पात्र रही है ये आबद्ध पात्र जो भल्यूम से भल्यूम फिक्सड हमें एक फिक्सड एक भल्यूम नहीं फार्ष्ट हमारे कंडिशन से गलोचे भल्यूम जो मैं आयतन जो है गलो फिक्सड हमें एक फिक्सड आयतर भल्यूम नहीं ठीक है एवं ये सिसटेम से सिसटेम टेम्पारेचार के फिक्स कर दिल जो उष्णता आज है टेम्पारेचार से फिक्सड कर निले जो कंडिशन नहीं आलोचना करी से कंडिशने को दुटो जिन फिक्स रही है एक हे भल्यूम और एक हे टेम्पारेचार क्लियर हो बार जो भल्यूम फिक्स थे और टेम्पारेचार फिक्स थे बोलते धरो एखे चारटे आ चारे आ ग्रीन बल तीनटे आलैक बल छा आ रेड बल ठीक है ये चारटे ग्रीन बल तीनटे ब्लैक बल और छटा जे रेड बल आई विषय बुझे एक रकम भाव चार ग्रीन बल निजे निजे साथ धक्का खाच्चे निजे निजे मध्य प्रेसार तैरि कर पत्र देवाल आज से देवाल मध्य प्रेसार दिखे ठीक है से ही जो प्रेसार से ही प्रेसारे एक भैलू धरे निल सपोज पी ओन ठीक है तेल ग्रीन बलगुलो जो प्रेसार दिखे से धरे निल पी ओन ब्लैक बलगुलो तारा जो प्रेसार दिखे चार सबा सबा के धरे निल पी टू रेड बल्टो जो प्रेसार दिखे से प्रेसार निल पी थ्री भलोक बुझे क्यों हमें क्योंकि टोटाल एज ए होल सामग्रिक प्रेसारे कथा बीना शुद्ध क्यों बीम सिंगल सिंगल प्रेसारे कथा बी मैं जो एखे चारटे बल जरा कि ना सेम से हे ग्रीन सबुज रंग चारटे सबुज रंग बल मिले मन करो सामग्रिक भाव देवाल गाए प्रेसार दिखे तर भू हत पी ओन रईट एक नम्बर हलो 
তিনটে কালো বল মিলে যে প্রেসারটা দিচ্ছে ধরে নিলাম সেই প্রেসারটা কত পি টু অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট হবে যেহেতু গ্যাস ডিফারেন্ট বল ডিফারেন্ট তার প্রেসারের মাত্রাটাও ডিফারেন্ট হবে আর ছটা রেড বল সেই বলগুলো মনে করো আমার কাছে প্রেসার দিচ্ছে পি থ্রি ঠিক আছে এই যে প্রেসারটা তারা দিচ্ছে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এই যে প্রেসারগুলো দিচ্ছে এই প্রেসারগুলো কারা দিচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা টাইপের এক একটা টাইপের বলগুলো দিচ্ছে হ্যাঁ এটাকেই বলা হচ্ছে আংশিক চাপ বা পার্শিয়াল প্রেশার ভালো করে বুঝবে কিন্তু সামগ্রিক যে প্রেশারটা সেই প্রেশারটা নিয়ে আমরা কথা বলছি না কিন্তু যে টোটাল এই পাত্রের মধ্যে মোট কত প্রেশার আছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি না আমরা বলছি ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা টাইপের এখানে সবুজের যে টাইপটা এটা একটা টাইপ এই টাইপের যে প্রেশারটা সেটা হচ্ছে পি ওয়ান এটা হচ্ছে এটার পার্শিয়াল প্রেশার তিনটে বল তার পার্শিয়াল প্রেশার হচ্ছে পি টু ছটা রেড বল তার পার্শিয়াল প্রেশার হচ্ছে পি থ্রি তার মানে আংশিক চাপ বা পার্শিয়াল প্রেশার বলতে কি বোঝায় বোঝায় যে নির্দিষ্ট ভলিউমে নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে যদি কোনো একটা ফিক্সড একটা মানে একটা একটা মানে আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে যদি অনেকগুলো গ্যাস মিশ্রণকে একসাথে রাখা হয় প্রত্যেকটা গ্যাস ইন্ডিভিজুয়ালি যে চাপটা প্রয়োগ করে কিসের উপরে যে চাপটা প্রয়োগ করে পাত্রের দেওয়ালের উপরে সেই চাপটাকে আমরা কি বলবো সেই গ্যাসের আংশিক চাপ ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা সেই গ্যাসের আংশিক চাপ চলো এই আংশিক চাপ যদি তুমি বুঝতে পারো এর পরের যে কনসেপ্টটা আসবে সেটা হচ্ছে মূল ফ্র্যাকশান বা মূল ভগ্নাংশের ফ্র্যাক্স ভালো করে বুঝবে সেম ভলিউমটাকে ফিক্স রাখলাম এই টেম্পারেচারটাকে ফিক্স রাখলাম এই সিস্টেমটাকে নিয়ে আমি কাজ করছি ঠিক আছে মোট এখানে মোট কতগুলো বল আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারোটা বারোটা তেরোটা তাহলে মোট বল ধরে নাও গ্রিন বল কটা আছে চারটে ব্ল্যাক বল আছে তিনটে রেড বল আছে ছটা তাহলে টোটাল কত হলো টোটাল তেরোটা বল আছে এই যে টোটাল যে নাম্বার অফ বল সেটা হচ্ছে কি টোটাল নাম্বার অফ মোলস ঠিক আছে এই বলগুলোকে আমরা কি বলছি টোটাল নাম্বার অফ মোলস তাহলে এই তেরোটার মধ্যে গ্রিন কটা আছে চারটে এই তেরোটার মধ্যে ব্ল্যাক কটা আছে তিনটে এই তেরোটার মধ্যে রেড কটা আছে ছটা তাহলে আমরা লিখতে পারি তো যে গ্রিন এটা কটা আছে ছট চারটে আছে কতগুলোর মধ্যে টোটালের মধ্যে টোটাল কতগুলো তেরো মনে করো আমার আমি বলতে পারি ব্ল্যাক ব্ল্যাক কতগুলো আছে কটা আছে তিনটে কতগুলোর মধ্যে তেরোটার মধ্যে আমাদের কাছে রেড কতগুলো আছে ছটা কতগুলোর মধ্যে আছে তেরোটার মধ্যে তাহলে এই যে তেরো 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 এটা কি টোটাল মোল সংখ্যা টোটাল নাম্বার অফ মোলস কতগুলো আছে তার মধ্যে পার্টিকুলার একটা টাইপের বল কতগুলো আছে বা পার্টিকুলার একটা টাইপের গ্যাস কতগুলো আছে সেটাই হচ্ছে সেই গ্যাসের মোল ভগ্নাংশ বা মোল ফ্র্যাকশান এটাকে কি কাই চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় অনেকটা এক্সের মতো দেখতে হয় এটা কাই চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে কাই ওয়ান ধরলাম এটাকে কাই টু ধরলাম এটাকে কাই থ্রি ধরলাম তাহলে কাই চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় মোল ফ্র্যাকশানকে বা মোল ভগ্নাংশ তাহলে মোল ভগ্নাংশ যদি ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা আমার কাছে বলে তাহলে আমাকে কি বলতে হবে বলতে হবে একটা ভালো করে কন্ডিশন মাথায় রাখবে যে পরস্পর পরস্পরের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না তার মানে আমি যাদেরকে মেশাবো তারা যেন আবার নিজেরা নিজেদের মধ্যে কেমিক্যাল রিয়াকশান করে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে যেন অন্য কোনো যৌগ তৈরি না করে ফেলে বা অন্য কোনো কিছু না যেন না তৈরি করে প্রত্যেকটা যেন ইন্ডিভিজুয়ালভাবে নিজের নিজের ক্যারেক্টার নিয়ে থাকতে পারে তার মানে আমার কন্ডিশনটা কি এক ভলিউম ফিক্স থাকতে হবে দুই টেম্পারেচার ফিক্স থাকতে হবে তিন এরা নিজেরা নিজেদের সাথে কি করবে না রাসায়নিক বিক্রিয়া বা কেমিক্যাল রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করবে না এমন যদি সিচুয়েশান থাকে তাহলে কি হবে তাহলে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা গ্যাস যত মোল করে রয়েছে সেই মোলটা কার মধ্যে টোটাল মোল নাম্বারের মধ্যে কতটা আছে সেটাকেই বলা হচ্ছে তার মোল ফ্র্যাকশান আশা করি মোল ফ্র্যাকশান সম্পর্কে একটা যথেষ্ট ক্লিয়ার আইডিয়া হয়েছে যদি মোল ফ্র্যাকশান সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে থাকে তাহলে এই মোল ফ্র্যাকশানের সাথে পার্শিয়াল প্রেশার বা টোটাল প্রেশারের কি সম্পর্ক এবার আমরা এক্ষুনি পড়ব ধরে নাও আমাদের কাছে কন্ডিশান প্রথমে কি ছিল টেম ভি হতে হবে ফিক্সড আর তার সাথে টি হতে হবে ফিক্সড বোঝা গেছে ব্যাপারটা চলো মনে করো এ একটা গ্যাস বি একটা গ্যাস সি একটা গ্যাস এই এ বি আর সি গ্যাসকে একটা আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে এ গ্যাসকে বি গ্যাসকে সি গ্যাসকে একসাথে রাখা হলো ঠিক আছে পরস্পর পরস্পরের সাথে কি করবে না কোনো রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে না এইবার ধরো এ আছে এন ওয়ান মোল বি আছে এন টু মোল সি আছে এন থ্রি মোল 
ভালো কথা ঠিক আছে ধরো এর প্রেসার হচ্ছে p1 এর প্রেসার হচ্ছে p2 এর প্রেসার হচ্ছে p3 তার মানে এগুলো কি এগুলো পার্শিয়াল প্রেসার মানে আংশিক চাপ হ্যাঁ আংশিক চাপ এগুলো চলো আমরা কি জানি আমরা তো জানি যে pv nrt এটা সত্যি কথা ঠিক এবার এই pv nrt এর কনসেপ্টে যখন আমি এটার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব তখন আমার কি হয়ে যাবে এই p টা হয়ে যাবে p1 n টা হয়ে যাবে n1 ঠিক আছে এটা কি হয়ে যাবে p2v n2rt এটা কি হয়ে যাবে p3v n3rt দেখো v ফিক্সড প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে v এর কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয়নি এই যে v ফিক্সড t ফিক্সড প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে t ফিক্সড আর r তো ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট এটা তো সর্বজনীন গ্যাস দ্রবক এটা তো সারা জীবনই কনস্ট্যান্ট মানে এটা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই তাহলে চেঞ্জ কে কে হচ্ছে এই হচ্ছে p1 এই হচ্ছে n1 এই হচ্ছে p2 এই হচ্ছে n2 এই হচ্ছে p3 এই হচ্ছে n3 ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা এবার এই যে ইকুয়েশনগুলো আমি পেলাম এগুলোকে আমি কি করব আদর্শ গ্যাস সমীকরণ মানে পি ভি ইজিক্যাল টু এনআরটির সাথে তুলনা করব পি ওয়ান ভি বাই পি ভি ইজিক্যাল টু এন ওয়ান আরটি বাই এনআরটি বাই পি ভি বাই এনআরটি বাই পি ভি বাই এনআরটি ভালো করে দেখো আরটি আরটি ভোকারটা ভি ভি ভোকারটা ভি ভি আরটি আরটি ভি ভি আরটি আরটি কমপ্লিট তাহলে পি ওয়ান বাই পি ইজিক্যাল টু এন ওয়ান বাই এন পি টু বাই পি ইজিক্যাল টু এন টু বাই এন পি থ্রি বাই পি ইজিক্যাল টু এন থ্রি বাই এন এন মানে কি মোট মোল সংখ্যা আর এন ওয়ান মানে কি মোটের মধ্যে কতটা পরিমাণে এ আছে তার মানে এটা কি হয়ে গেল এর মোল ফ্র্যাকশান ধরে নাও এটা কাই ওয়ান এটা তাহলে কি হয়ে যাবে কাই টু এটা তাহলে কি হয়ে যাবে কাই থ্রি বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা এন হচ্ছে মোট মোল সংখ্যা আর আমরা জানি মোটের মধ্যে পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল ওটা যতটা থাকে সেটাকেই বলা হচ্ছে তার মোল ফ্র্যাকশান তাহলে হয়ে গেল তাহলে p1 ওয়ান ইজিক্যাল টু পি ইন টু কাই ওয়ান বা পি টু ইজিক্যাল টু পি ইন টু কাই টু হ্যাঁ ঠিক একই রকমভাবে পি থ্রি ইজিক্যাল টু কাই থ্রি ইন টু পি তাহলে এর থেকে কী প্রুফ হলো যে পার্শিয়াল প্রেশার মানে আংশিক চাপ ইজিক্যাল টু মোট চাপ ইন টু মূল ভগ্নাংশ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট মানে কম্পিটিশানের জন্য বা নর্মাল বোর্ডের এক্সামের জন্য এই ইকুয়েশনটা ব্যাপক ব্যাপক পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট যে পার্শিয়াল প্রেশার ইজিক্যাল টু টোটাল প্রেশার ইন্টু মূল ফ্র্যাকশান মানে আংশিক চাপ সমান সমান মোট চাপ ইন্টু মূল ভগ্নাংশ পরীক্ষাতে ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসবে এরকম করে যে মূল ভগ্নাংশ এবং আংশিক চাপ এবং পূর্ণ চাপের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো তোমাকে এই টোটাল জিনিসটা কিন্তু করতে হবে ঠিক আছে তাহলে কি হয়ে গেল পার্শিয়াল প্রেশার ইজ ইকাল টু টোটাল প্রেশার ইন্টু মোল ফ্র্যাকশান ঠিক আছে মনে রাখবে খাতায় লিখে নাও আংশিক চাপ ইজ ইকাল টু মোট চাপ ইন্টু মোল ফ্র্যাকশান চলো এই কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে জাস্ট এর পরের স্টেপটাতে যাচ্ছি একদম ইজি একটা স্টেপ আছে বলছে একটা ল লিখতে হবে সেটাকে লেখা হচ্ছে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র ঠিক আছে লিখে নাও পার্শিয়াল প্রেশার ডালটনস ল অফ ডালটনস পার্শিয়াল প্রেশার ঠিক আছে ডালটন বিজ্ঞানী ডালটন একটা ল বলেছিলেন কি বলেছিলেন সেম কথা ভলিউম ফিক্স থাকতে হবে টেম্পারেচারকে ফিক্স থাকতে হবে হ্যাঁ আবদ্ধ পাত্রে যে গ্যাসগুলো থাকবে সে গ্যাসগুলো থাকলো কোনো অসুবিধা নেই এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে না কন্ডিশান যদি এমন হয় তাহলে নাকি টোটাল প্রেশার টোটাল যে প্রেশারটা হবে সেই প্রেশারটা নাকি যদি আমি টোটাল প্রেশারকে পি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি সেটা নাকি আমার যে আংশিক চাপগুলো হয় সেই আংশিক চাপগুলোর যোগফলের সাথে সমান হবে তার মানে ঘটনাটা কি হচ্ছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো কি বলতে চাইছে যে একটা আবদ্ধ পাত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়া পরস্পর পরস্পরের সাথে করবে না এমন গ্যাসগুলোকে যদি আমি রাখি যদি ভলিউম আর টেম্পারেচারকে ফিক্স করে দেই তাহলে সেই গ্যাসগুলো যে পার্শিয়াল প্রেশারগুলো তৈরি করবে মানে আংশিক চাপগুলো তৈরি করবে তাদের যে মোট যোগফল সেটাই হবে সেই গ্যাসের টোটাল সেই আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে যে টোটাল গ্যাসগুলো আছে তার টোটাল প্রেশারের সাথে সমান চলো একটু প্রমাণ করে দেখা যাক কিভাবে জিনিসটাকে প্রমাণ করব আমরা ধরো ধরো আমার কাছে আছে হলো একটু আগেই বললাম পি ওয়ান ভি ইজিক্যাল টু এন ওয়ান আরটি ঠিক একই রকমভাবে পি টু ভি ইজিক্যাল টু এন টু আরটি ভি ফিক্সড টি ফিক্সড হ্যাঁ এরকম করে পি থ্রি ভি ইজিক্যাল টু এন থ্রি আরটি এরকম করে চললো ঠিক আছে আমার দেখার দরকার নেই আমার একটা করলেই হয়ে যাবে তাহলে পি ওয়ান হ্যাঁ পি ওয়ান ইজিক্যাল টু এন ওয়ান ইন্টু আরটি বাই ভি 
ओके पी टू इजिकल टू एन टू इन टू आर टी बाई वी पी थ्री इजिकल टू एन थ्री इन टू आर टी बाई भि ठीक है भलोक एक लक्ष्य कर देखो हमें जो इटा के पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री करी तेल क्यों पा एन ओन इन टू आर टी बै भि प्लस एन टू इन टू आर टी बै भि प्लस एन थ्री इन टू आर टी बै भि तमें एखान कि कमन जा आर टी बै भिटा के कमन निचि एन ओन प्लस एन टू प्लस एन थ्री हाँ तेल एन ओन प्लस एन टू प्लस एन थ्री क्या भाव प्रतिष्ठा करब ये इन टू एन हिसाब सेतिष्ठा करब बोझा गया बेपारे एखे कि गल एखे हो गो हमारे एन क्यों यहाँ हेर जे मोल संख्या से मोल संख्यागुलर कि टोटाल जो फल्ट इजिकल टू टोटाल मोल संख्या तेल एखान क्यों चले आसल पी हमारे ये बेपार पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एट मान ही चले आसल हाँ बोलो एट मान कि चले आसल तेल एखे हे एन आर टी बै भि तर मैं एट इजिकल टू क्यों चले आसल पी तर कारण हे पी भि इजिकल टू एट कि है ये इजिकल टू एन आर टी है बोझा गया बेपारे पी भि इजिकल टू एन आर टी साथ जी तुलना करी तेल एन आर टी मैं पी भि इजिकल टू एन आर टी मैंने कि तेल एन आर टी बै भि हाँ अब एन आर टी बै भि मैं हे पी तेल एन आर टी बै भि मैंने हे एखे आर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री तेल एट इजिकल टू क्यों हे पी हे तेल एखान कि प्रमाण हो गो एट इजिकल टू पी तेल डाल्टन आंशिक चाप सूत्र प्रमाण कि करते हैं बुझते पे छो जे हमें कि देखते पेलम जो सामग्रिक चप इजिकल टू जो आंशिक चपगल आज है से आंशिक चपे जोगफल समान चलो जा मन पड़े जो सेकेंड भिडियो तुम्हारे जो शिखिए तक हमें तुम्हारे बार बार बोले जे चार्ल्सर जा सूत्र छो चार्ल्सर सूत्र से ही सूत्र सन्ते एक्जैक्टलि सेम छो हमार कार गे लुसा के चपेर सूत्र शुद्ध चार्ल्सर सूत्रते कि छो प्रेसारा के फिक्स रेखे हाँ निर्दिष्ट भर करल्यूम साथ टेम्पारेचारे सम्पर्क बेर कर क्षेत्र में क्यों भल्यूम के और एम के फिक्स रेखे प्रेसारे साथ टेम्पारेचारे सम्पर्क बेर कर ठीक है बाकी समस्त किस इक्ुएशन टिकुएशन सब किस एक् हाँ शुद्ध भल्यूम जैगे प्रेसार के लिए ठीक एखे तई है जान एखे ठीक डाल डाल्टनर जो आंशिक चाप सूत्र आंशिक चाप सूत्र जे रखम ठीक तेमी आंशिक आयतन सूत्र आज है जो विज्ञानी नाम तरह नाम हे एमागा ठीक है ए एम ए जि ए टी एपोस्टोपी एस एमागार्ट ल ठीक है डाल्टन की जो मोट चाप इज इक्ल टू आंशिक चपगल जो फल समान एमागा की मोट आयतन इज इक्ल टू आंशिक जो आयतन आई आयतनगुलर जो फल समान क्लियर हो तमें कि बुझते पर प्रेसार फिक्स टेम्पारेचार फिक्स तमें सपोज ए एक गैस एटार आयतन जो भि ओन है बी एक गैस एटार आंशिक आयतन जो भि टू है सी एक गैस एटार आंशिक आयतन जो भि थ्री है तेल सामग्रिक भाव में तीनटे जो मोट जो फल्ट से तरह मोट आयतर संगे समान कख जो कि आबद्ध पात्र मध्य गैसगुलो थकबा परस्पर परस्पर साथ रासायनिक बिक्रिया करना प्रेसार और टेम्पारेचार फिक्स थकबाला एमागार सूत्र जा डाल्टन आंशिक चप सूत्र जाए एकदम सेम शुद्ध एक चपेर रेसपेक्टे एक भल्यूम रेसपेक्टे चलो जो जिनगुलो बुझे थको तेल एक अंक करा जा सूत्र बेस कर चलो एक निमेरिकल करी धर तुम्हें देव रही है लेख अंक बतासर मध्य मैं एयारे आयतन हिसाब मैं भल्यूम रेसपेक्टे सेभेंटी नाइन पार्सेंट नाइट्रोजें आभेंटी नाइन पार्सेंट नाइट्रोजें आ टोटी पार्सेंट अक्सिजें आन पार्सेंट कार्बन डाइक्साइड आज भलो कथा बोले सताश डिग्री सेंटिग्रेड उष्णत प्रत्येक गैसर आंशिक चप निर्णय करो सताश डिग्री सेंटिग्रेड हमारे टेम्पारेचार दिए दिए प्रत्येक पार्शियल प्रेसारा के बेर करते हैं मैं पी अफ एन टू पी अफ ओ टू पी अफ सीओ टू प्रत्येक पार्शियल प्रेसारा के बेर करते हैं कंडिशन क्यों दिए बतासर जो मोट चप मैं टोटाल पी जेटा से गए वन एटमसफियर चलो बेर करी हमें धरे निल खूब इजी एक अंक हमें धरे निल मुखे मुखे हो जाए धरे निल हंड्रेड एम एल हमारे टोटाल टोटाल जे बतास आने एयर आर आयतन तेल धरे निल मोट आयतन मोट आयतन इजिकल टू एकश एम एल तेल एकश एम एल जो मोट आयतन है तेल एट कत आज सेभेंटी नाइन एम एल आटे आ टोटी एम एल और ये आत वन एम एल भलो कथा 
বুঝতে পেরেছো এইবার একটা সিম্পল জিনিস বোঝার চেষ্টা করো আমরা যখন মূল সংখ্যার রেসপেক্টে করব এটা আমরা কিসের রেসপেক্টে করছি আয়তনের রেসপেক্টে ভলিউমের রেসপেক্টে এবার যখন আমরা মূল সংখ্যার রেসপেক্টে করব যদি আমরা ধরে নেই যে মূল সংখ্যা হচ্ছে n হ্যাঁ মানে এক অ্যাটমোসফিয়ার চাপে 1 ml গ্যাসের মধ্যে মূল সংখ্যা হচ্ছে n এক অ্যাটমোসফিয়ার চাপে 1 ml গ্যাস তার মধ্যে মূল সংখ্যা হচ্ছে 1 মোল ঠিক আছে মানে যেটা এক মূল সংখ্যা হচ্ছে n ঠিক আছে তাহলে 79 ml এ কত মূল সংখ্যা হবে 79 n 20 ml এ কত মূল হবে 29 n 1 ml এ কত হবে শুধু n বোঝা গেল ব্যাপারটা এবার দেখো তাহলে মূল ভগ্নাংশ আমি কি করে বের করব ভালো করে দেখো মূল ভগ্নাংশ কি করে বের করব বলো 79 n বাই টোটাল কত 79 n প্লাস 29 n প্লাস n টোটাল কত 100 n হ্যাঁ তাহলে 79 n বাই 100 এটা মানে 79 বাই 100 এটা হয়ে গেল আমার মূল ভগ্নাংশ তাহলে এটা যদি 79 বাই 100 মূল ভগ্নাংশ হয় তাহলে এটার ক্ষেত্রে কত হবে 20 বাই 100 মূল ভগ্নাংশ হবে এটার ক্ষেত্রে কত হবে 1 বাই 100 মূল ভগ্নাংশ হবে তার মানে এটা কত হচ্ছে 0.79 এটা হচ্ছে 0.20 আর এটা হচ্ছে 0.01 বোঝা গেল ব্যাপারটা প্রত্যেকের মূল ফ্র্যাকশন বের করে ফেল মূল ভগ্নাংশ বের করে ফেললাম আমাকে বের করতে কি বলেছে আংশিক চাপ আমরা কি শিখেছি আংশিক চাপের সাথে কিসের সম্পর্ক আংশিক চাপ পার্শিয়াল প্রেসার ইজ ইকাল টু টোটাল প্রেসার ইনটু মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ তাহলে পার্শিয়াল প্রেসার অফ নাইট্রোজেন ইজ ইকাল টু টোটাল প্রেসার কত এক অ্যাটমোসফিয়ার ইনটু মোল ফ্র্যাকশন কত জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন তাহলে পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন ইজ ইকাল টু ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু জিরো পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড কত ওয়ান হচ্ছে টোটাল প্রেসার ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে এটাই হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন এটা হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট টু জিরো এটা হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে অ্যাটমোসফিয়ার 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 পার্শিয়াল প্রেসার পার্শিয়াল প্রেসার পার্শিয়াল প্রেসার কোনো বুঝতে সমস্যা আছে মুখে মুখে করে ফেলতে পারতে তোমরা শুধু আয়তনের হিসাবে সেভেন্টি নাইন এম এল আছে এক এম এলের মধ্যে ধরে নিয়েছি মোল আছে এন সংখ্যক তাহলে সেভেন্টি নাইন এর মধ্যে কত আছে সেভেন্টি নাইন এন তাহলে সেভেন্টি নাইন এন বাই এটা কি হান্ড্রেড এন এটা হয়ে গেল টোটাল মোল সংখ্যা ঠিক আছে আমরা জানি টোটালের মধ্যে যেটুখানি থাকে সেটাকে বলা হয় তার মোল ফ্র্যাকশান তাহলে নাইট্রোজেনের জন্য মানে মোল ফ্র্যাকশান কত হলো কাই এন টু হচ্ছে এত তাহলে কাই ও টু হচ্ছে এত আর কাই সি ও টু হচ্ছে এত ব্যাস হয়ে গেল বাকিগুলো তো তোমার নর্মাল ক্যালকুলেশন আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এখান থেকে আর কিছু অঙ্ক করার মতো আছে না এখান থেকে আর কিছু অঙ্ক করার মতো নেই এরপর আমরা নতুন একটা কনসেপ্টের মধ্যে যাব তার নাম হচ্ছে তার নাম হচ্ছে ডিফিউশন বাংলায় বলছে ব্যাপন গ্যাসের ব্যাপন একদম পাতি একটা কনসেপ্ট এর আগে তোমরা ছোটোবেলা থেকে শিখে এসছো এই কনসেপ্টে অনেক রকম জায়গা থেকে যে গ্যাসের ব্যাপন বলতে আমরা কি বুঝি ঠিক আছে মনে করো তুমি একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে তুমি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিলে ঠিক আছে তুমি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিয়েছো একটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে একটা ঘরের কোনার মধ্যে তুমি রেখে দিয়েছো একটু পরে কি হবে ধূপকাঠির যে গন্ধটা সেটা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়বে কিসের জন্য হয়েছে ব্যাপনের জন্য ডিফিউশনের জন্য আবার বলছি ধরো তুমি একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে একটা কোনায় কিছুটা পরিমাণ অক্সিজেন ছেড়েছো আর একটা কোনা থেকে কিছুটা পরিমাণ হাইড্রোজেন ছেড়েছো ঠিক আছে একটু পরে দেখা যাবে সেই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনগুলো কি হচ্ছে সামগ্রিকভাবে একে অপরের সাথে মিশে একটা হোমোজিনাস সলিউশন মানে একটা সমসত্ব একটা মিক্সচার তৈরি করে ফেলেছে বোঝা গেল ব্যাপারটা ঠিক এই যে ঘটনাটা মানে সাপোজ তোমার কাছে তোমার কাছে একটা বাক্স এরকম একটা কাচের বোতল আছে এরকম একটা কাচের বোতল আছে হ্যাঁ বা কাচের একটা পাত্র আছে এটার মধ্যে তুমি বেশ কিছু গ্যাস মলিকিউলসকে নিয়ে রেখেছো ঠিক আছে এটার মধ্যেও তুমি গ্যাস বেশ কিছু গ্যাস মলিকিউলসকে তুমি নিয়ে রেখেছো পরস্পরের একদম প্রেশার একদম আলাদা আলাদা পুরো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রেশার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গ্যাস এটা এ গ্যাস এটা বি গ্যাস এটার প্রেশার পি ওয়ান এটার প্রেশার পি টু ঠিক আছে সমস্ত কিছু আলাদা এবার তুমি কি করলে এই দুটোকে একসাথে মিশিয়ে দিলে মিশিয়ে দিয়ে এখানে আগে আমার কি করা ছিল আটকানো ছিল হ্যাঁ তুমি সেটাকে খুলে দিয়ে তুমি মিশিয়ে দিলে এ এদিকে যাবে এ এদিকে যাবে এ এদিকে যাবে পরস্পর পরস্পর দিকে ছিটবে ছুটে ছুটে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কি দেখা যাবে জানো তো এই দুটো গ্যাস পরস্পর পরস্পরের সাথে মিশে সামগ্রিকভাবে সব জায়গাতে একটা ভালো দারুণ টাইপের একটা কি তৈরি করে রেখেছে একটা মিক্সচার তৈরি করে রেখেছে এই যে মিক্সচার তৈরি করার যে প্রবণতা এটাকে বলা হচ্ছে কি ব্যাপন বা ডিফিউশন এবং এই ডিফিউশনটা যদি তোমাকে তুমি ঠিকঠাকভাবে একটা সংজ্ঞা দিতে চাও তাহলে তোমাকে কি বলতে হবে পরস্পর পরস্পরের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে না ঠিক আছে এরকম যদি দুই বা ততোধিক গ্যাসকে তুমি
বা সমসত্ত্ব একটা মিশ্রণ তৈরি হবে সমসত্ত্ব মিশ্রণ বলতে আমরা কি বুঝি যে তুমি যে যেই পাটটাতেই হাত দেবে সেই পাটটাতেই তুমি যা যতটা ডেনসিটি বা যতটা মানে সমস্ত কিছু পাবে অনুপাত ঠিক অন্য জায়গায়তে হাত দেবে তুমি সেখানেও ঠিক सेम জিনিসই পাবে তার মানে সামগ্রিকভাবে সব জায়গায়তে সমানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই যে ঘটনাটা এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় ব্যাপন আর ব্যাপন তুমি মনে করো যদি তুমি এইভাবে ভাবতে চেষ্টা করো যে মনে করো একটা কাচের পাত্রের মধ্যে রেখেছো বা কোনো একটা পাত্রের মধ্যে রেখেছো তবু কিন্তু মাঝে মাঝে ওই পাত্রের যে ছোট 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 ছিদ্র থাকে যেগুলো কিনা মানুষ সৃষ্টি করে না অটোমেটিক্যালি ওদের ভেতরে অ্যাটোমেস দ্বারা যে তৈরি হয় পরমাণুগুলো কাচের পাত্র কাচের পাত্র মানে কি ওখানে সিলিকন থাকবে সিলিকনগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে পাশাপাশি থেকে যে একটা কাজ তৈরি করছে কিন্তু ওদের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে যেটার মধ্যে দিয়ে একমাত্র গ্যাস পাস হতে পারে তো অনেক সময় ধরে রাখলে দেখা যাবে ওখান থেকে ওই কাচের পাত্র বেও বাইরে মাঝে মাঝে গ্যাস চলে আসে এই ঘটনাটাকেও কি বলা হয় ব্যাপন বলা হয় আর একটা টার্ম শেখাচ্ছি এটা গেল ব্যাপন বা ডিফিউশন এটা হচ্ছে ডিফিউশন বোঝা গেল ব্যাপারটা এরপরে যে টার্মটা শেখাচ্ছি সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ইফিউশন ডিফিউশন আর ইফিউশনের মধ্যে একটাই ডিফারেন্স আছে এটা ডিফিউশন আর একটা টার্ম আছে সেটা হচ্ছে ইফিউশন ঠিক আছে এটাকে বাংলায় বলা হয় ছিদ্র ব্যাপন বা অভিব্যাপন তার মানে কি ধরো একটা পাত্র আছে হ্যাঁ সেই পাত্রের মধ্যে দিয়ে তুমি একটা জায়গাতে প্রচণ্ড চাপে গ্যাস রাখা রয়েছে এখান থেকে একটা ছিদ্র করে দিলে এবার ছিদ্র করলে কি হবে তুমি বাইরে থেকে ছিদ্রটা ম্যানুয়ালি নিজে হাতে বানিয়েছো তাহলে কি হবে উচ্চ চাপে ছিদ্র দিয়ে বাইরে দিয়ে গ্যাস বেরোতে থাকবে উচ্চ চাপে বাইরের দিকে গ্যাস বেরোতে থাকবে সেই ছিদ্র দিয়ে ঠিক আছে তাহলে ব্যাপন আর অভিব্যাপনের মধ্যে পার্থক্য কী হলো বা ব্যাপন আর ছিদ্র ব্যাপনের মধ্যে পার্থক্য কী হলো ব্যাপন হচ্ছে একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ন্যাচারাল প্রসেস ছিদ্র ব্যাপন বা ইফিউশনটা কি একটা ম্যানুয়াল প্রসেস বাইরে থেকে আমরা একটা কৃত্রিমভাবে তৈরি করছি এটা খুব স্লোলি হয় এটা খুব ফাস্ট হয় এখানে কি হয় চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এখানে কি হয় শুধু এক মুখে একটা নির্দিষ্ট ডাইরেকশানে ওরা ছুটতে থাকে ঠিক আছে তাহলে ডিফারেন্সগুলো বুঝতে পেরেছ এটা প্রাকৃতিকভাবে এটা কৃত্রিমভাবে এটা স্লো হয় এটা ফাস্ট হয় এটা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটি হয় এটা একটা দিকে নির্দিষ্ট দিকে বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে ছিদ্র ব্যাপন আর অভি ছিদ্র ব্যাপন আর ব্যাপনের মধ্যে যদি পার্থক্য আসে পরীক্ষায় লিখতে পারবে এই ব্যাপনের ওপর বেস করে আমাদেরকে একজন বিজ্ঞানী একজন সায়েন্টিস্ট উনি একটা রু সূত্র দিয়েছেন কি বলছে গ্রাহামস হেডিং করো গ্রাহামস ল অফ ডিফিউশন মানে গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র ঠিক আছে গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র উনি একটাই শুধু কথা বলেছেন বলছেন যে একটা ফিক্সড প্রেশার হুম এবং একটা ফিক্সড টেম্পারেচার এই দুটোকে যদি তুমি ফিক্সড রাখো প্রেশার আর টেম্পারেচারকে তুমি ফিক্সড রাখলে তাহলে কোনো একটা পার্টিকুলার গ্যাসের যে ব্যাপনের হার মানে রেট অফ ডিফিউশন মানে কতটা স্পিডেও ব্যাপন হবে সেটা সেই রেটটা যে রেটটাকে আমরা আর চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি সেই রেটটা নাকি সেই যে গ্যাসটার কথা বলছি সেই গ্যাসের যে ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব তার বর্গমূলের মানে রুটের কি হচ্ছে সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে তার সাথে ইনভার্সারি প্রপোর্শনাল ভালো করে বোঝো কিন্তু নিউমেরিকেলের জন্য মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ফাইনালে আসবে এখান থেকে নিউমেরিকেল গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র কি বলছে প্রেশারকে ফিক্স করে দিলাম টেম্পারেচারকে ফিক্স করে দিলাম হুম এবার সেই রকম অবস্থায় কোনো একটা গ্যাসের ব্যাপন হচ্ছে সেই ব্যাপনের যে হার মানে কতটা স্পিডে ব্যাপনটা হবে সেটা নির্ভর করবে ওই যে গ্যাসটা আমরা নিয়ে কাজ করছি সেই গ্যাসের যে ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব হ্যাঁ সেই ঘনত্বের যে বর্গমূল তার সাথে নাকি ব্যস্তানুপাতে হবে মানে আমার ঘনত্ব যত বেশি হবে তার রেট তত কম হবে আমার ঘনত্ব যত কম হবে তার রেট তত বেশি হবে মানে যে যেই গ্যাস যত বেশি ভারী হবে তার ডিফিউশনের রেট কম হবে যে গ্যাস যত বেশি হালকা হবে স্বাভাবিক ব্যাপার হালকা গ্যাস তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে যেতে পারবে আমি মোটা সোটা মানুষ আমার দৌড়াতে কষ্ট হবে ছুটতে কষ্ট হবে না এমনি কষ্ট হয় না একটু হলেও দৌড়ে নেই সেটার ব্যাপার না তাহলে এই যে ডেন্সিটিটা সেই ডেন্সিটিটা কি হচ্ছে যার যত বেশি ডেন্সিটি তার রেট তত কম এখান থেকে একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং টার্ম বের করছি দেখো এই ডেন্সিটিটা আমাদের যে বাষ্প ঘনত্ব ক্লাস টেন মনে করে দেখো ক্লাস টেন মলিকিউলার মাস ইজিক্যাল টু টু ইন্টু বাষ্প ঘনত্ব মনে পড়ছে এম ইজিক্যাল টু টু ডি ক্লাস টেন হুম এই যে বাষ্প ঘনত্ব এই বাষ্প ঘনত্ব আর এই ঘনত্ব হচ্ছে ডাইরেক্টলি সম্পর্কযুক্ত মানে এই ঘনত্ব আর এই ঘনত্ব হচ্ছে ডাইরেক্ট সম্পর্ক বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে ভালো করে একটু বোঝার চেষ্টা করো এখানে যদি আমার ডিটা এরকম হয় হ্যাঁ
হ্যাঁ এটার রেসপেক্ট আমি লিখলাম ওয়ান বাই রুট ডি ওয়ান আর আর টু এটার রেসপেক্ট আমি লিখলাম ওয়ান বাই রুট ডি টু ঠিক আছে আমি আবার এটাকে তুলে দিলাম তুলে দিয়ে ইজিক্যাল টু কে করে দিলাম এটাকে ইজিক্যাল টু ধরো আমি কে করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু ইজিক্যাল টু রুট ওভার কে কে কেটে গেল ডি টুটা ওপরে চলে গেল ডি টু বাই ডি ওয়ান হয়ে গেল না তার মানে ব্যাপারটা দেখো আর ওয়ান বাই আর টু ইজিক্যাল টু রুট ওভার ডি টু বাই ডি ওয়ান হয়ে গেল আর ওয়ানের সাথে ডি ওয়ান আর টুর সাথে ডি টু ঠিক আছে এবার দেখো এই ডি এর জায়গাতে আমি যদি এই ডি লিখি তাহলেও যা হবে আমি যদি এম লিখি তাহলেও তাই হবে তাহলে সম্পর্কটা আমি এরকম পাচ্ছি তো আর ওয়ান বাই আর টু ইজিক্যাল টু রুট ওভার এম টু বাই এম ওয়ান মানে আণবিক যে ভর সেই ভরের সাথে এইভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে বুঝতে পারছ লিখে রাখো ফাইনাল পরীক্ষা ক্লাস ইলেভেন তোমাদের সামনের বছর এই এই সূত্র দিয়ে অঙ্ক আসছে ফাইনাল একদম গ্যারান্টি আসবেই ঠিক আছে আর ওয়ান বাই আর টু ইজিক্যাল টু রুট ওভার এম টু বাই এম ওয়ান ঠিক আছে তার মানে এই যে রেট মানে যে গ্যাসের রেট নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেই গ্যাসের যে রেটের অনুপাত সেটা তার যে মানে মলিকিউলার মাস মানে আণবিক যে ভর তার যে রেটের অনুপাতের সাথে বর্গমূলের সাথে ব্যস্ত অনুপাতে পরিবর্তিত হচ্ছে মানে এখানে দেখো ওপরে ওয়ান আছে এখানে নিচে ওয়ান আছে এখানে নিচে টু আছে এখানে ওপরে টু আছে ক্লিয়ার হলো চলো অঙ্ক করি তোমাদের সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে চলো দেখি ফার্স্ট অঙ্ক একটা করি খুব ইন্টারেস্টিং একটা অঙ্ক খুঁজছি পেয়েছি বলছে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে হুম একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে চারশো বত্রিশ মিলি একটি গ্যাস বের হতে সময় লাগে ছত্রিশ মিনিট তাহলে চারশো বত্রিশ মিলি একটা গ্যাস এটা বের হতে সময় লাগছে কত ছত্রিশ মিনিট তাহলে এটাই হয়ে গেল এটার রেট তাহলে ধরে নিলাম ওটা আর ওয়ান আছে আরেকটা গ্যাস আছে সেটার দুইশো অষ্টআশি মিলি এটা হ্যাঁ এটা বের হতে সময় লাগে হচ্ছে কত বলল কতরে কতরে আটচল্লিশ মিনিট আটচল্লিশ মিনিট সময় লাগে তাহলে এটা হয়ে গেল আর টু তাহলে আর ওয়ান আর আর টু বেরিয়ে গেল বলে দিয়েছে যে এটা হচ্ছে এ গ্যাস এটা হচ্ছে বি গ্যাস ভালো কথা বলে দিয়েছে যে বি এর আণবিক ভর চৌষট্টি এটার হচ্ছে আণবিক ভর তাহলে এটা আর টু ধরেছি মানে এটা এম টু ধরলাম এটা হচ্ছে আণবিক ভর চৌষট্টি তাহলে এম ওয়ান কত বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ ইজি পাতি জিনিস আর ওয়ান আর টু এই হচ্ছে আর ওয়ানের মান চারশো বত্রিশ বাই ছত্রিশ বাই আর টুর মান কত দুইশো অষ্টআশি বাই আটচল্লিশ এটা ইজিক্যাল টু রুট ওভার এম টু এম টু কত চৌষট্টি বাই এম ওয়ান কত ফ্রেন্ড তাহলে তোমাকে এম ওয়ান বের করতে হবে বাড়ির কাজ থাকলো কমেন্টে বলবে এই অঙ্কটার উত্তর কত বেরিয়েছে ঠিক আছে চলো নেক্সট সেকেন্ড আর একটা নিউমেরিক্যাল করি সেকেন্ড একটা নিউমেরিক্যাল করি বলেছে একটি মুছে দিচ্ছি চলো বলছে একটি সছিদ্র দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে একশো আশি মিলি আয়তনের একটি হাইড্রোকার্বন পনেরো মিনিটে ব্যবহৃত হয় তাহলে একশো আশি বাই পনেরো এটা হয়ে গেল হাইড্রোকার্বনের জন্য এটা কার জন্য এটা হাইড্রোকার্বনের জন্য ভালো কথা এটাকে আমি আরও আন ধরে নিলাম বলেছে সালফার ডাই অক্সাইড আর একটা হচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে আর টু ইজিক্যাল টু কত বলেছে যে কুড়ি মিনিটে একশো কুড়ি এম এল ভালো কথা কুড়ি মিনিটে যাচ্ছে একশো কুড়ি এম এল ঠিক আছে তাহলে এটা বেরিয়ে গেল একটা এটা বেরিয়ে গেল একটা বলেছে হাইড্রোকার্বনের আণবিক ভর কত চলো সালফার ডাই অক্সাইডের আণবিক ভর বলে নেওয়ার দরকার নেই তো বলার আমি তো জানি সালফার বত্রিশ অক্সিজেন ষোলো ইন্টু দুই বত্রিশ তাহলে কত হচ্ছে চৌষট্টি ব্যাস তাহলে আর ওয়ানের ভ্যালু কত আর ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে একশো আশি বাই পনেরো ঠিক আছে তার মানে বারো হবে এটা বাই এটা করেই দিই একশো আশি বাই পনেরো ইজিক্যাল টু বারো বারো এটা হচ্ছে ছয় তাহলে ছয় বাই বারো ইজিক্যাল টু রুট ওভার কত এটার রেসপেক্টটা হচ্ছে চৌষট্টি বাই কত এটা হাইড্রোকার্বনের জন্য ধরে নিলাম এটা এম ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল দুই হুম তাহলে দুই দিকে স্কোয়ার করে দিই তাহলে দুইয়ের যদি স্কোয়ার করে দিই এটার স্কোয়ার করে দিই তাহলে চার ইজিক্যাল টু চৌষট্টি বাই এম ওয়ান স্কোয়ার তাই তো তাহলে চার ষোলো চৌষট্টি তাহলে এম ওয়ান স্কোয়ার মানে হচ্ছে ষোলো তাহলে এম ওয়ান ইজিক্যাল টু হচ্ছে চার ঠিক আছে তাহলে সরি ভুল করলাম নাকি হ্যাঁ এম ওয়ান স্কোয়ার হবে না তো এম ওয়ান সরি এম ওয়ান ইজিক্যাল টু তাহলে ষোলো ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা তাহলে এম ওয়ান ইজিক্যাল টু ষোলো তার মানে হাইড্রোকার্বনের যে আণবিক ভর সেটা কত হয়ে গেল ষোলো হয়ে গেল কোন অসুবিধা কোন অসুবিধা ভালো করে বলো চলো নেক্সট একটা নিউমেরিক্যাল করছি নেক্সট একটা নিউমেরিক্যাল করছি বলছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডাবল স্টার দিয়ে রাখো এই নিউমেরিক্যালটাতে বলছে ইউ এফ সিক্স দুশো পঁয়ত্রিশ ইউ এফ সিক্স দুশো উনচল্লিশ ইউ এফ সিক্স দুইশো পঁয়ত্রিশ ইউ এফ সিক্স দুশো উনচল্লিশ 
এদের দুজনের ব্যাপনের অনুপাত বের করতে বলেছে চলো বের করি এটা টোটাল এম এম কত এম ওয়ান ইজিক্যাল টু ধরে নিলাম দুশো পঁয়ত্রিশ হচ্ছে ইউরেনিয়াম আর ফ্লুরিন কত ফ্লুরিন হচ্ছে উনিশ উনিশ ইন্টু ছয় এটা ইজিক্যাল টু কত হবে ছয় নং চুয়ান্ন হাতে রইল পাঁচ ছয় কে ছয় আর পাঁচ এগারো একশো চোদ্দ প্লাস দুশো পঁয়ত্রিশ তাহলে তিনশো উনপঞ্চাশ আচ্ছা ভালো কথা এটার ক্ষেত্রে এম টু বের করি দুইশো উনচল্লিশ প্লাস উনিশ ইন্টু ছয় হুম তাহলে দুইশো উনচল্লিশ প্লাস একশো চোদ্দ তার মানে হচ্ছে তিনশো তিপ্পান্ন ঠিক আছে আচ্ছা রুট ওভার সরি আমার সূত্র হচ্ছে আর ওয়ান বাই আর টু ইজিক্যাল টু রুট ওভার এম টু বাই এম ওয়ান তাহলে এখানে এম টু হচ্ছে তিনশো তিপ্পান্ন বাই তিনশো উনপঞ্চাশ এটার ভ্যালু বেরোবে হচ্ছে কত এটা ক্যালকুলেশন করে কত ভ্যালু বেরোবে ক্যালকুলেশন করে ভ্যালু বেরিয়েছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর থ্রি ঠিক আছে তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু ইজিক্যাল টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর থ্রি বাই ওয়ান একই ব্যাপার তাহলে আর ওয়ান ইস টু আর টু এটা সরি আর ওয়ান ইস টু আর টু এটা মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর থ্রি ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর থ্রি ইস টু ওয়ান ঠিক আছে কি বলতে কি বের করতে বলেছিল ব্যাপন হারের অনুপাত বের করতে বলেছিল এই যে ব্যাপনের যে হারটা হ্যাঁ সেই ব্যাপন হারের অনুপাত বের করতে বলেছে ঠিক আছে আর ওয়ান বাই আর টু ইজিক্যাল টু এত বেরিয়েছে এত বেরিয়েছে মানে কত এত বাই ওয়ান আছে তাহলে আর ওয়ান ইস টু আর টু এটা ইজিক্যাল টু এটো ইস টু এত ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রিপল স্টার দিয়ে রাখো এই অঙ্কটাতে ঠিক আছে চলো তাহলে মোটামুটি আমরা আজকে কি কি শিখলাম সেই জিনিসগুলোকে একবার একটুখানি রিভাইস করে নেই আমরা আজকে সব থেকে প্রথমে শিখলাম হচ্ছে একদম ফার্স্ট আজকে আমাদের স্টার্টিং হয়েছিল হচ্ছে আংশিক চাপ বা পার্শিয়াল প্রেশার কাকে বলে ঠিক আছে প্রত্যেকটা গ্যাস ইন্ডিভিজুয়ালি যে প্রেশারটা দেয় সেটাকে বলা হচ্ছে আংশিক চাপ তারপরে আমরা শিখলাম হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ কাকে বলে টোটাল যে মূল সংখ্যা তার মধ্যে পার্টিকুলার ওই গ্যাসটা কতগুলো আছে সেটা হচ্ছে তার মূল ভগ্নাংশ এটাকে আমরা কাই চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করেছি তারপর আমরা কি দেখলাম যে আংশিক চাপ ইজিক্যাল টু মোট চাপ ইন্টু মূল ভগ্নাংশ সম্পর্ক আমরা বের করলাম তারপরে আমরা শিখলাম হচ্ছে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র যেখান থেকে কি প্রমাণ হলো যে মোট চাপ ইজিক্যাল টু আংশিক চাপগুলো যোগফলের সমান ওটা থেকে আমরা আবার বলতে পারলাম অ্যামাগার সূত্র যে মোট আয়তন সমান সমান আংশিক আয়তনগুলো যোগফলের সূত্র সমান এরপরে আমরা কি দেখলাম ওখান থেকে আমরা নতুন কনসেপ্ট শিখলাম একটা ব্যাপন এবং অভিব্যাপন বা ছিদ্র ব্যাপন ব্যাপন অভিব্যাপনের মধ্যে পার্থক্য কি আছে ব্যাপনের মধ্যে শিখলাম হচ্ছে গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র এবং সেখান থেকে যে আমরা টার্মটা পেলাম নিউমেরিক্যাল টার্মটা সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা তিন চারটে অঙ্ক করলাম তোমরা কিন্তু বাড়িতে এইটার উপরে বেস করে যে নিউমেরিক্যালসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করবে আমরা গ্যাস চ্যাপ্টার মানে গ্যাসের পার্টের একদম লাস্ট পার্টে চলে এসেছি পরের ভিডিওটাই হবে আমাদের গ্যাসের লাস্ট পার্ট আর একটা ভিডিও হবে আমাদের লিকুইড নিয়ে আমরা পরের যে ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসটাতে আলোচনা করব কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসেস কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসেস এটা আমরা আলোচনা করব যে আদর্শ গ্যাসের জন্য কি কি থিওরি অ্যাপ্লিকেবল আছে তারপরে আমরা আলোচনা করব যে আদর্শ গ্যাস থেকে বাস্তব গ্যাসের বিচ্যুত হওয়ার কারণটা কি মানে কোন কোন জায়গাতে ডেভিয়েশনটা তৈরি হয়েছে যে বাস্তব গ্যাসটা আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করতে পারছে না ম্যাক্সওয়েলের বেগ ডিস্ট্রিবিউশন ল করব সেই ডিস্ট্রিবিউশন ল থেকে আমরা বিভিন্ন পরিমাণ বিভিন্ন ভেলোসিটি সম্পর্কে আলোচনা করব হ্যাঁ অনেক ধরনের সি আর এম এস সি এভারেজ সি মোস্ট প্রবাবেল ভেলোসিটি অনেক ধরনের ভেলোসিটি নিয়ে আলোচনা করবো পরের ক্লাসটা বেশি ইন্টারেস্টিং হবে এবং যদি পরের ক্লাসের মধ্যে ভিডিওটা শেষ করে দিতে পারি গ্যাসের পাটটা তাহলে খুব ভালো আর যদি পরের ক্লাসে না পারি তাহলে আমরা তার পরের ক্লাসে শিখবো হচ্ছে ভ্যান্ডারওয়াল গ্যাস সমীকরণ যেটা কিনা পরীক্ষার পারপাসের জন্য একশো শতাংশ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সুতরাং বন্ধুরা দেখা হবে পরের ভিডিওতে ততক্ষণ মতো বাড়িতে কিন্তু দারুণভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকো ভিডিও কিন্তু র্যান্ডাম আসছে চিন্তা করো না আর দুটো ভিডিওর মধ্যেই মোটামুটি চ্যাপ্টারটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে যদি দুটো জায়গায় তিনটেও হয় চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমরা যতটুকু মেটেরিয়ালস দেওয়ার প্রয়োজন ততটুকু অবশ্যই দেব ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখা হবে পরের ভিডিওতে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর একটা কথা বলবো এখনও যদি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এরকম ভিডিও আসতে থাকবে নমস্কার